大家好，我是茶叶。今天我们来做抹茶蛋糕。视频的每一步我都尽量说的细一点，包括如何处理抹茶，让它更加细腻香醇，烤箱温度的调整，如何能够让蛋糕更加的水润小技巧，这样你就可以在做的时候更加容易上手，做出一款完美蓬松水润、口感绵密的抹茶蛋糕。先来做蛋黄面糊的部分，准备满满一茶匙的抹茶粉，再准备一个奶锅，将食用油加热，加热到微微的能看见丝状纹路的时候就可以关火了，温度是在7 0到八十摄氏度之间，将它淋在抹茶上。抹茶粉其实是一种可溶解性的食材，你用热的油可以帮助抹茶溶解，能够更好的释放出抹茶的味道。最后你看，它和油全都融在了一起，然后加入低筋面粉。每个品牌的抹茶粉呢，颜色会存在很大的差异。我个人比较喜欢原产地日本的抹茶，它的味道更纯正，颜色也更漂亮。我们就加入清水，我不建议加牛奶，因为加清水更能够凸显抹茶的颜色。然后将它们搅拌均匀。这时候你能看到它非常的细腻。加入三颗鸡蛋黄，我用的是中号的鸡蛋。完整的鸡蛋一颗应该是五十五到六十克之间。这时候的面糊还是暖的，搅拌均匀之后，将它放进冰箱里冷藏。准备一个大的烤盘，里面加入两两杯的清水。我们今天用的是水浴的方法，这样做出来的蛋糕口感会更加的湿润。然后把水和烤箱一同加热，它们就没有温差。再放蛋糕进去的时候，就更利于蛋糕的蓬松，发的更高。接下来我们做蛋白的部分，准备一茶匙的柠檬汁，盆里是三个中号的鸡蛋白。加入柠檬汁，然后我们就开始加入细砂糖，细砂糖分三次添加。加入柠檬汁的目的是更有利于蛋白发泡的稳定。如果你没有，可以加入同等量的白醋。刚开始打。的时候，我们都是用高速进行打发蛋白，然后再加入少量的玉米淀粉，玉米淀粉可以软化这个蛋白。这个时候把速度转为低速打发，这时候你能看到很清晰的纹路，提起蛋抽的形状是这样的。发到丝性发泡，这样我们的蛋白就打好了。取三分之一的蛋白，与之前混合好的抹茶糊糊混合，快速的翻拌。搅拌均匀之后呢，再将它倒回蛋白的盆里。搅拌好的面糊是这样的状态，提起抹刀，缓慢的滴落的糊糊，留下的印记它不会马上消失，这样就说明这个面糊它非常的稳定，那么蛋白打发到位
，而且很细腻。如果你滴落的速度过快，或者是留下的印记马上就消失了，就说明你蛋白打发的不够，可以从蛋白那里找原因。这个配方一共可以做十五个纸杯蛋糕，将面糊倒到纸杯的八分满，震一下震出里面的气泡。放在烤箱的中下层烘烤，这样可以避免烤箱温度过高，导致表层会开裂。先烤一个小时，时间快到的时候，我们把温度升到三百一十五度，继续烘烤五分钟。蛋糕做好以后是不需要倒扣的，最后在烤箱里升温的那五分钟是让蛋糕表面能够定型，这样它就不会缩腰了，超级的松软有弹性。我们切开里面看看。内部组织相当的细腻，这个配方还可以做成一个六寸的蛋糕。我们用的是水浴的方法，保证烤箱里充满了水蒸气，就保障了蛋糕水润的口感。组织细腻，不开裂，而且相当的蓬松。今天就分享到这里了，喜欢我的食谱，欢迎你点赞、订阅、分享。我是茶叶，我们下期再见，拜拜。